হ্যালো দর্শক মণ্ডলী আসসালামু আলাইকুম আমি ডক্টর মজিবুল হক হিউস্টন থেকে বলছি হিউস্টন টেক্সাস থেকে আপনারা আশা করি সবাই ভালো আছেন ভালো আছেন বলা যাবে না আজকে যে পরিস্থিতি সবাই হোম কোয়ারেন্টাইনে আছি আমরা আপনারা সবাই তো আপনারা অনেকেই কোয়েশ্চেন করেছেন আগের ভিডিওতে কমেন্ট করে যে আমি কিভাবে খাবো কি কিভাবে এই মেডিসিনগুলো খেলে ইমিউন সিস্টেমটা বুস্ট হবে তো একটা কথা হচ্ছে যে আমরা যে সবাই যে প্রিভেনশান নিচ্ছি প্রিভেনশানের পরে ইমিউন সিস্টেমকে বুলডা বুস্ট আপ করাই হচ্ছে একমাত্র ওয়ে যে আমরা হয়তো করোনা আক্রান্ত হয়ে থাকি বা না হয়ে থাকি আমরা আমাদেরকে এই বিপদ থেকে রক্ষা করতে পারব তো সেই জন্য আমার ক্ষুদ্র প্রয়াস আজকে চতুর্থ পর্ব আমি আপনাদেরকে বলবো একজাক্টলি কোন কোন মেডিসিন এবং কিভাবে খেতে হবে আসলে আপনারা শুনবেন মানবেন এবং বাকিদের সাথে শেয়ার করবেন প্রত্যেকের উপকারের সাথে আমি আগের বিরুদ্ধে বলেছি যে ইমিউন সিস্টেমটা হচ্ছে যে একটা দেশের ডিফেন্সের মতো তাদের আর্মি নৌ বিমান মেরিন বিভিন্ন লেভেলে থাকে যখন যে ধরনের সমস্যা গ্রস্ত হয় দেশ সেই ধরনের ডিফেন্সকে কাজে লাগায় আমাদের শরীরটা হচ্ছে তাই যখনই সমস্যা হয় তখনই শরীর ঠিক করে কোন ধরনের প্রয়োজন কোন ধরনের ডিফেন্স সেখানে কাজে লাগাবে তো আমি আগের বিরুদ্ধে বলেছি যে কি কি কাজ করে কোন কোনভাবে কাজ করে ইমিউন সিস্টেমটা এবং বলেছি যে চারটা লাইন অফ ডিফেন্সের ইমিউন সিস্টেমটা কাজ করে তো আজকে আমি বলবো যে এই চারটা লাইন অফ ডিফেন্সকে আপনি কীভাবে স্ট্রং করতে পারেন যে কাজগুলোর মাধ্যমে প্রাইমারিতে হচ্ছে যে ডাব্লিউ বিসি প্রোডাকশান এবং এটা হচ্ছে ইমিউন সিস্টেমের একটা বড় একটা অংশ মেন কাজটাই হোয়াইট ব্লাড সেল ডাব্লিউ বিসি করে তো ডাব্লিউ বিসির প্রোডাকশান করে বেসিকলি বোন ম্যারো এই বোন ম্যারোকে সাপোর্ট দেওয়ার জন্য ডাব্লিউ বিসির প্রোডাকশান করার জন্য করার জন্য যাতে করে ডাব্লিউ বিসি গিয়ে যে ধরনের প্যাথোজেন ব্যাকটেরিয়া যে ধরনের ফরেন ইনভেশন থেকে শরীরকে রক্ষা করে সো প্রাইমারি লাগে হচ্ছে ভাইটামিন এ ভাইটামিন এ আলসো আমাদের লাং যে রাস্পারেটরি ইনফেকশানের জন্য কাজ করে তো ভাইটামিন এ আপনি টোয়েন্টি থাউজেন্ড আইইউ পর্যন্ত পার ডে নিতে পারবেন এবং ভাইটামিন ই ভাইটামিন ই হচ্ছে এইট হান্ড্রেড আইইউ আপনার পার ডে নিতে পারবেন এরপর বলেছি ভাইটামিন সিক্স ভাইটামিন সিক্স আপনি সর্বোচ্চ হান্ড্রেড মিলিগ্রাম পার ডে নিতে পারবেন এরপর আমি বলেছি যে বোন মেরুকে সাপোর্ট দেওয়ার জন্য ইমিউন সিস্টেমকে বুস্ট আপ জন্য করার জন্য আপনার দরকার হচ্ছে যে বোন ব্রথ প্রোবায়োটিক এবং কলোয়াল সিলভার তো বোন ব্রথটা হচ্ছে যে চিকেনকে চিকেনের হাত দেখে বেসিকলি চিকেনের হার্টকে আপনি চব্বিশ ঘন্টা ধরে আপনি যখন স্লো হিটে তৈরি করবেন এটাকে ছেকে যে রসটা পাবেন জুসটা পাবেন এই জসটাকে বলা হয় বোন ব্রথ আপনারা এই বোন ব্রথটাকে ডিপ করে ফ্রিজ রেখে আপনারা আস্তে আস্তে থ্রু আউট দ্য মান্থে খেতে পারেন তো বোন ব্রথের মধ্যে প্রচুর মিনারেল আছে যেটা আপনাদের আপনার বোন ম্যারো গঠন সহযোগিতা করে এবং তারপরে হচ্ছে প্রোবায়োটিক প্রোবায়োটিকটা হচ্ছে যে গুড ব্যাকটেরিয়া যেটা আমাদের শরীরে প্রচুর ব্যাকটেরিয়া আছে এই ব্যাকটেরিয়াগুলো হচ্ছে প্রোবায়োটিক এই প্রোবায়োটিকগুলো হচ্ছে যেমন ইয়োগার্ড কটেজ চিজ কেম্বোচা খিমচি এবং এনি টাইপস অফ ফারমেন্টেড ভেজিটেবল আপনি খেতে পারেন অনেক খেতে পারেন সকাল বিকাল তিনবার খেতে পারেন অসুবিধা নাই তারপর কলোরাল সিলভার কলোরাল সিলভারটা হচ্ছে আপনার কি ফোর ড্রপস ফার ডে ফোর টাইমস আপনি খেতে পারবেন একটু বেশি খেলেও সমস্যা নেই ডাব্লিউ বিজির প্রোডাকশানে যে আরেকটা কাজ করে হচ্ছে যে ন্যাচারাল হারবাল যে মেডিসিনগুলো কথা আমি বলেছি যেমন গার্লিক গার্লিক কীভাবে খাবেন গার্লিক ওয়ান একটা ছোট একটা পিসকে আপনি তিন ভাগ করে আপনি ডেলি তিনবার খেতে পারেন তারপরে ঠুরমেরিক যেটা হলুদ গোল্ডেন স্পাইস হলুদটা আপনারা এক চামচ করে তিনবার খাবেন গরম পানিতে গুলে খাবেন তার ব্ল্যাক সিড ব্ল্যাক সিড যেটা আমাদের প্রফেসর ইসলাম খেতেন সেটা হচ্ছে যে উনি হাতের তালুতে নিয়ে অথবা মুখে নিয়ে একটু গ্রাইন্ড করে একটু চিবিয়ে মুখে চিবিয়ে উনি পানি দিয়ে খেতেন তো আপনারা তাই করতে পারেন বিকজ সায়েন্সের উপরে হচ্ছে সুন্না সো সুন্নাতে আপনারা ফলো করবেন ওভার দ্য সায়েন্স তারপর হচ্ছে একনেশিয়া একনেশিয়া ক্যাপসুলাকার পাওয়া যায় আমাদের আমেরিকাতে ক্লিনিকগুলোতে পাওয়া যায় আমার নিজের নিজে এটা আমি প্রেসক্রাইব করি আমার পেশেন্টের জন্য তো একনেশিয়া তারপর হচ্ছে এলডারবেরি সিরাপ এলডারবেরি সিরাপ হচ্ছে ওয়ান টি স্পুন করে আপনি দুই ঘন্টা পরপর খাবেন অলিভ লিফ যেটা জলপাইয়ের পাতা 
এটা আপনি গরম পানিতে পাঁচ থেকে দশ মিনিট সিদ্ধ করে আপনি এটা থ্রু আউট দ্য ডেতে অল্প অল্প করে খাবেন সেকেন্ড লাইন অফ ফেজ সেকেন্ড ফেজ অফ ডিফারেন্সটা সেটা বলা হচ্ছে টিস্যু ম্যাক্রোফেজ এই টিস্যু ম্যাক্রোফেজটা যে টিস্যুর যে সাপোর্ট দিবে এইখানে যেটা হচ্ছে যে এই প্রসেসটা বলা হয় মেডিকেল টার্ম এটাকে বলা হয় ফ্যাগোসাইটোসিস বাড়ি তার যে টক্সিকগুলো আছে এটাকে এটাকে অ্যাবজর্ব করে ফেলে বা ডিটক্স করে বা ক্লিন করে ফেলে এটা হচ্ছে টিস্যু ম্যাক্রোফেজ স্টেজে এই ইমিউন সিস্টেম এই কাজটা করে তো এটার জন্য সে সাপোর্ট দরকার সেটা হচ্ছে ভাইটামিন ডি থ্রি আমি আগে বলেছি ফাইভ টু টেন থাউজেন্ড পার ডে ফাইভ টু টেন থাউজেন্ড আইইউ ইন্টারন্যাশনাল ইউনিট অ্যান্ড জিঙ্ক লাগবে জিঙ্কের কথা আমি বারবার বলেছি জিঙ্ক হচ্ছে ফিফটি টু হান্ড্রেড মিলিগ্রাম খেতে পারেন তারপরে টিস্যু ম্যাক্রোফেজের জন্য এই ডিটক্স অ্যাবিলিটির জন্য যেটা লাগবে সেটা হচ্ছে ডাইজেশান পাওয়ার ডাইজেশানকে বুঝতে করার জন্য আমি বিভিন্ন ভিডিওতে বলেছি যে প্ল্যান বেসড খাবার খাবেন স্লোলি চিবিয়ে চিবিয়ে খাবারটা খাবেন তারপরে অ্যাপল স্যাডার ভিনিগার যেটা এটা দিয়ে অ্যাপ্লাই খাবেন তারপরে রেস্টিং দরকার মানুষের সেভেন টু নাইন আওয়ার রেস্ট নেবেন এক্সারসাইজ করতে হবে ইয়োগা রানিং সুইমিং এগুলো করতে পারেন ঘরে বসে করতে পারেন থার্ড যে ফেসটা নিউট্রোফিল ইনভেশানে যেটা লাগবে হচ্ছে ভাইটামিন সি ভাইটামিন সি আপনি ডেলি অ্যাকর্ডিং টু রিসার্চ ফাইভ থাউজেন্ড মিলিগ্রাম পার ডে আপনি নিতে পারেন তবে একটা জিনিস মনে রাখবেন ভাইটামিন সি যে আপনার যেটা দোকানে যেটা পাওয়া যায় বা ফার্মাসি যেটা পাওয়া যায় টেস্ট করবি গেছে যেটা তৈরি হয় হচ্ছে কর্ন থেকে কর্নে কোনো ভাইটামিন সি নেই এটাকে সিনথেসাইজ করে অ্যাসিডিফাই করে এটাকে অ্যাসকর্বিক অ্যাসিড বাড়ানো হয় তো সেটা অনেক ক্ষেত্রে ডেঞ্জারাস অ্যাকর্ডিং টু মেনি রিসার্চ আপনারা দেখতে পারেন তো আমি বলবো যে কি আপনার ন্যাচারাল সোর্স হচ্ছে গ্রিন লিফি ভেজিটেবল তারপরে হচ্ছে যে সাইট্রাস ফুড তারপরে হচ্ছে যে যে খাবারগুলোর মধ্যে ধরেন ফ্রেশ ভেজিটেবল যেটা গ্রিন স্পেশালি এগুলোর মধ্যে ভাইটামিন সি আছে প্রচুর পরিমাণে ম্যাঙ্গো গোয়াবা আম তারপরে পেয়ারা এগুলোর মধ্যে প্রচুর পরিমাণে ভাইটামিন সি আছে এটা আপনারা রেগুলার বেসিস যদি খান তাহলে ভাইটামিন সি আপনার দোকান থেকে নিতে হবে না তারপরে ফ্ল্যাভানয়েড ফ্ল্যাভানয়েড হচ্ছে একটা এক্সকিউজ মি ফ্ল্যাভানয়েড ভেরি ইম্পর্টেন্ট একটা উপাদান যেটা এই নিউট্রোফিলের যে ইনভেশানে কাজটা করে ইমিউন সিস্টেমে সেটাতে হেল্প করে তো ফ্লেভানয়েডটা পাওয়া যাচ্ছে স্যালারি বিন ক্যামোমিল টি বেরিজ সাইট্রাস ফুড তো যদি আপনারা এগুলো খান তাহলে আপনাকে ফিল আকারে খেতে হবে না তো ফিল আকারে যদি নিতেই হয় আপনি যদি এগুলো খেতে না পারেন সেক্ষেত্রে টু হান্ড্রেড মিলিগ্রাম পার ডে আপনারা খেতে পারেন তারপরে মনোসাইট ইনভেশন মনোসাইটে যে কাজটা হয় যেটা ফোর্থ লেয়ার ফোর্থ লাইন অফ ডিফেন্স আমি বলেছি সেটা হচ্ছে যে আপনারা হেলথি খাওয়ার খাইলে সেটা আপনাদের মনোসাইটের যে কাজটা যে ইমিউন সিস্টেমে যে ইনফ্লামেশান ইনফেকশানের ক্ষেত্রে গিয়ে যে কাজটা করবে এটাতে আপনার হেল্প হবে তো এখানে আপনাদের যে কাজটা করতে হবে আপনাদের আপনাদের নিউট্রিয়েন ডেন্স ফুড যেমন প্রসেস ফুড না খাওয়া প্রসেস ফুডের কোনো নিউট্রিশন নাই তো আপনার নিউট্রিয়েন ডেন্স যে খাবারগুলো আছে পুষ্টিযুক্ত খাবার যেগুলো আছে যেমন প্ল্যান বেজ যেমন চিজ মিল্ক লাইক হেলদি নিউট্রিয়েন খাবারগুলো খাবেন তারপরে হচ্ছে যে সুগার সুগার কোনো খারাপ কিছু না কিন্তু প্রসেস সুগারকে আপনারা অ্যাভয়েড করবেন তাহলে আপনাদের এই ইমিউন সিস্টেমটা ভালো হবে তো আশা করি আপনারা বুঝতে পেরেছেন যে কোন কোন লেয়ারের জন্য কোন কোন কাজের জন্য কোন কোন খাবারগুলো খেলে ইমিউন সিস্টেমটা বুস্ট আপ হবে তারপরেও যদি কোনো কোয়েশ্চান থাকে প্লিজ আপনারা আগের মতো আবারও লিখবেন এবং প্লিজ চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করুন যাতে করে পরবর্তীতে আমি যে ভিডিওগুলো নিয়ে আসছি আপনাদের জন্য আজকে যে পরিস্থিতি হয়তো আপনাদের কাজে লাগবে এবং সবার সাথে শেয়ার করুন হয়তো বা অনেকেই ওয়েট করছে যে যে ইমিউন সিস্টেম বুস্ট আপ করার জন্য যে কি কি খেতে হয় এবং কখন খেতে হয় এবং কিভাবে খেতে হয় যেটা আপনারা কোয়েশ্চেন করেছেন তো শেয়ার করুন সাবস্ক্রাইব করুন যাতে করে আমরা উই ক্যান বি কানেক্টেড থ্যাংক ইউ ভেরি মাছ ভালো থাকবেন